രസകരമായ ഒരു ചോദ്യം അതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണോ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകണോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തുപോയത് സന്ദീപാനന്ദഗിരി ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് പോകണം ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ക്ലിപ്പിങ്ങിൽ കേട്ടതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കാൾ വഴിയരികത്ത് മൂത്രപ്പുരകളാണ് ആവശ്യം എന്തെന്നാൽ കക്കൂസൊക്കെ പോകാൻ മുട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഓടണ്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ മുട്ടിയിട്ട് ഓടണം ഒരാളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് അത് ഞാനത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ഒന്ന് കടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി സ്മാരക വായനശാല അല്ല ആളുകളും മറ്റ് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഡോക്യുമെൻ്ററി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമ രൂപത്തിൽ അതിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് നിരന്തരം പഠിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പയ്യൻ തോട്ടിൽ വീഴുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റ് കാഴ്ചക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ആ തോട്ടിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ച് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വൈകി പോകുന്ന ഒരു കഥ അതാണ് സ്കൂളിലെ പഠിത്ത ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മാനസികമായ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഏതായാലും ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ നവോത്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നവോത്ഥാനം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒട്ടാകെ ബാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് മതങ്ങളും പള്ളികളും കൂടി യൂറോപ്യൻ മേഖല അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് അവിടെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ബാധിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോൾ പലരും പള്ളിയുടെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടിത് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് തുടർന്ന് ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത മതവും ദൈവവും പ്രകൃതിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴേക്കും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭം എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളർന്നു വന്ന കുറേ പ്രതിഭാശാലികൾ അവർ പണ്ടേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗ്രീസ് താത്വിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതുപോലെ പുരാണങ്ങളും എല്ലാം തേടിപ്പെടുത്ത് അതൊരു പുനർവായനക്ക് വിധേയമാക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പം പുതിയ വായന വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഴയ തത്വചിന്തകൾ സോക്രട്ടീസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാനൂറ്റൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ജനിച്ചു പോയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വരി പോലും എഴുതി ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തൻ്റെ കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ പ്ലേറ്റോനെ പോലുള്ള ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ പകർന്ന് ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ഭിഷണാശാലിയായ ഇന്നത്തേക്കും എന്നത്തേക്കും ഏറ്റവും ലോകം കണ്ട താത്വിക ആചാര്യൻ എന്ന് ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന സോക്രട്ടീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികളെല്ലാം പുനർവായനക്കും വിചിന്തനത്തിനും വിധേയമായപ്പോഴാണ് പള്ളിയുടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഏത് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വമായാലും നിങ്ങൾ അപഗ്രഹിക്കാതെ വിശകലനം ചെയ്യാതെ ഒരു പ്രകാരത്തിലും അംഗീകരിക്കരുത് എന്ന് ഇവിടെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യണം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ എന്തു കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കരുത് അംഗീകരിക്കാവൂ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത്തരം ആശയത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞു വന്നു പ്ലേറ്റോലയ്ക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച പ്ലേറ്റോന് ശേഷമല്ല ഈ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് അത് മതത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നു എന്ന നിലയ്ക്ക് അന്ന് മതമേധാവികൾ ആത്യന്തിക വിധി ഒരു കോടതിയുടെ വിധി എന്നത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നതാണ് അവസാന വാക്കായിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂണോ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ചവീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യകേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ചവീക്ഷണത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അടിച്ചു തകർത്തുകൊണ്ടൊരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവനിന്നയായിക്കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ തനി പച്ചക്ക് ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന വിധത്തിൽ ഈ മാർപ്പാപ്പ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആചാര്യൻ അവസാന വാക്കായിട്ടുള്ള മാർപ്പാപ്പ അങ്ങനെ വിധിച്ച് നമ്മളിന്ന് തൂക്കിക്ക
മനുഷ്യരെ പോലെ അതിനും അതിൽ കടന്ന് ചിന്താശേഷിയുള്ള ജീവികളും ഉണ്ടായേക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരിക്കലും ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മതഗ്രന്ഥം വെച്ച് തന്നെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന് ഇതിന് പരം എന്താ പറയാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ കൊന്ന മതമാണ് ഈ ഭീതിയിൽ നിന്നാണ് ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം യൂറോപ്പൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ച നവോത്ഥാനം ഇറ്റലിയിൽ വളരെ തടസ്സപ്പെട്ടു പോവുകയുണ്ടായത് ഇറ്റലിയിൽ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു കാലത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഗലീലിയോ അടക്കം ഗലീലിയോ ഗലീലി ഇതേപോലുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവിടെ ജനിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം നിഷ്ക്രിയരായി പോകുന്ന ഭ്രൂണോ ഇവരുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് പലരും പിന്നാങ്ങുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മതത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റേതായ ഒരു ചട്ടക്കൂടല്ലാതെ ജാതീയമായ ഒരു ഉച്ചനീചത്വം ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാഷ പഠിക്കരുതെന്ന ഇവിടെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ശൂദ്രമക്ഷര സംയുക്ത ദൂരത പരിവർജയിൽ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം സവർണ വിഭാഗത്തിലെ നാലാം സ്ഥാനക്കാരാണ് ഈ നാലാം സ്ഥാനക്കാരെ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം എഴുതി ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ ഇരുത്തുന്നതിനുള്ളൊരു കാരണം അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ തൊട്ടുകൂട ഇന്നത്തെ ഒരു സാധാരണ മുടിവെട്ട് പഠിച്ച ഒരു ഈഴവരാതി പിന്നോക്കത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അവർക്ക് തൊട്ടുകൂട അപ്പം അവരെ തൊടാവുന്ന ഒരാൾ വേണം അവരുടെ മുടിവെട്ടൻ അതുകൊണ്ട് അമ്പട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം നായന്മാരിലുണ്ടായി അവർക്ക് സ്ഥല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ കെട്ടില്ലാത്തവർ തമ്മിൽ ഉണ്ണാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടല്ല ഹോ ജാതി കോമരങ്ങൾ ഇത്തരം ജാതി കോമരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നു വേണം അവർക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളും എത്തിക്കുന്നതിന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണം കൊണ്ട് വന്ന് വന്നാൽ ഒരു അധകൃതൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ തൊട്ടുപോയാലോ കണ്ടുപോയാലോ അത് അശുദ്ധമാവും അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അത് കളയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തൈലാദി വസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമായാൽ പൗലോസിനെ കൊണ്ട് തൊടിയിച്ചെടുക്കാമെന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അപ്പം ആ സാധനം കളയണ്ട പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു മതത്തിലെ ഒരാൾ ഈ മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഗുരു പട്ടിക്കും പാമ്പിനും ക്ഷുദ്രജീവികൾക്കെല്ലാം പോകാവുന്ന വഴിയിലൂടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പോയിക്കൂടാ പക്ഷേ ആ തീണ്ടൽ ജാതിക്കാരൻ മുസ്ലിമോ ക്രിസ്ത്യാനോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞത് അത് ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീണ്ടൽ വ്യക്തിക്കല്ല മതത്തിനാണ് മതത്തിനാണ് തീണ്ടൽ വ്യക്തിക്കല്ല എന്നാണ് ഗുരു അന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വഴികളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തെ തന്നെ രാജാം റോം മോഹൻ റായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലോ മറ്റോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ സതി നിർത്തലാക്കേണ്ട വന്ന് അതിനുശേഷം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രൂപ് കൻവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇതേപോലെ ബലാത്കാരേണ സതി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നു നിയമം നടപ്പായി വില്യം ബെന്തിക് പ്രഭുവിനെ കൊണ്ട് രാജാ റാം മോഹൻ റായി ഇടപെട്ടുണ്ടാക്കിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുള്ള നിയമമാണ് ഈ സതി നിരോധനം അതിനുശേഷം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇതേപോലെ വർണ്ണ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ ഭരണ തലത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് രാജ്യം പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നവോത്ഥാനം ഒരുപാട് വൈകി കാരണം ഇവിടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരനെ കൂലിക്കാരനെ ശൂദ്രാദി പിന്നോക്കങ്ങൾ ശൂദ്രന് പോലും അക്ഷരം സ്വായത്തമാക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അവൻ അക്ഷരം പഠിച്ചാൽ അവൻ നിവർന്ന് നിൽക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കും മേലാള വർഗത്തിന് പണിയെടുക്കാൻ ആളെ കിട്ടാതെ വരും ഈ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് ശൂദ്രൻ അക്ഷരം കേൾക്കാൻ ഇടവന്നാൽ അവൻ്റെ ചെവിട്ടിൽ ഈ ഒരു ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിന് അത്രയ്ക്ക് അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആ കാലഘട്ടവും കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അക്ഷരം പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റം ഇവിടെ വരുന്ന പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഗുരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കൊണ്ട് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ജാതീയമായ ഉച്ചനീചങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആ അറ്റംബോംബ് പൊട്ടിച്ചത്
സാധു ജനപരിപാലന സംഘം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ബലത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ പഞ്ചമി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഊരൂട്ടമ്പലത്തെ സ്കൂളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് ക്ഷേത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയെങ്കിലും അവിടുത്തെ ദിവാന്മാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടിയായ അവിടെ ചെന്നത് എന്നിട്ട് ആ വിദ്യാലയം തീവച്ച് ആ കുട്ടി ഇരുന്ന ബെഞ്ച് കത്തിച്ച് ഇന്നും ഇന്നും അവിടെ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ആ സ്കൂളിൽ ആ ബെഞ്ച് പകുതി കത്തിയ ബെഞ്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര അതുകൊണ്ട് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഏതെങ്കിലും വിഭാഗങ്ങളിലെ കാരുണ്യം കൊണ്ടോ ദയ കൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതല്ല നവ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശബ്ദധാരാവലി പോലെയാണത് ശബ്ദധാരാവലി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്കുകളുടെ അറുപത് ശതമാനം വാക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതാത് കാലത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ വാക്കുകളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന അതുപോലെ നവോത്ഥാനം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഓരോ രംഗത്തും ചിലതായ പൂർത്തീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിഷ്കരണം ആരംഭിച്ച് സ്ത്രീകളെ അരങ്ങത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിധവാ വിവാഹം സാധ്യമാക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു പ്രദേശം ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നത് അയ്യങ്കാളിയാകട്ടെ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയും തൊഴിലിന് വേണ്ടിയും തൊഴിലിന് അർഹതപ്പെട്ട കൂലിക്ക് വേണ്ടിയും കിടപ്പിടത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാം സമരം വരുത്തി പതിനൊന്ന് മാസത്തെ ചില്ലാനം കൃഷിയിറക്കാതെ ആ വിത്തിനിട്ട വിത്തെല്ലാം വിത്തിനിട്ട വിത്ത് എല്ലാം കുത്തി കഞ്ഞുകുടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ മേളകളന്മാർക്കുണ്ടായി അവർ കുറേ ആൾക്കാർ പണിക്കിറങ്ങി നോക്കി രക്ഷപ്പെട്ടില്ല ഇവരുടെ ശാരീരികമായ പ്രകൃതി ഒന്നും അവർക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതെല്ലാം പരാജയ പരാജയപ്പെട്ട് ഇവിടെ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ മാസ്റ്റർ മലയാളത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പേരാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ മാഷ് പാ പക്ഷെ ആരും അത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല തിരുവിതാംകൂറിൽ അയ്യങ്കാളി ചെയ്ത പ്രവർത്തനം കെ മധ്യ കേരളത്തിൽ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നടത്തിയ നടപ്പാക്കിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൂട്ടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും വിസ്മരിക്കുന്ന എന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ സാധു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതി ഓരോ വീട്ടിലും സന്ധ്യാനാമമായി അവതരിപ്പി പാടിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും അച്ചടിച്ച് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി നല്ല വഴിക്കൂടെ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷവാദിയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മലിനമായ മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ ആധുനിക വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുധാരയത്തിലേക്ക് സാധാരണക്കാരെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവ കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹ ആശിസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സാധുജന പരിപോഷക ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രത്യേക പദവി കൊടുത്ത് മഹാരാജാസിലെ ലക്ചറായി ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇതും കൂടി നോക്കിക്കോ എന്നിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ ഉദയം പേരൊരു ഉള്ളാട കോളനി ഉണ്ടാക്കി ഉള്ളാടന്മർ അന്ന് ആദിവാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അടിച്ച് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അവരെ വിളിച്ച് കൂട്ടി അവരുടെ ഒരു കോളനി ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ കുടിവെള്ളം ശുദ്ധമായ വെള്ളം എത്തുന്ന സംവിധാനം ഓടകൾ നിർമ്മിച്ച് മലിനജലങ്ങളെ കടത്തിവിടാനുള്ള സംവിധാനം ഇതെല്ലാം വെച്ച് സാധ്യമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ആളാണ് ജാതിക്കുമ്മി ജാതിക്കുമ്മി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ലിഖിതപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ കവിത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കുറുളുകളുള്ള ഏതാണ്ട് സംസ്കൃത വൃത്തത്തിലെ നാല് വരികളെ പോലെ അഞ്ചോ ആറോ വരികളിലുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കുറുളുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ജാതിക്കുമ്മി അതിനു ശേഷം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതി ഏഴ് വർഷത്തോളം നാട്ടിലൊക്കെ ചൊല്ലി പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത് പുസ്തകമാക്കി അതിനും ശേഷം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് മഹാകവി കുമാരനാശൻ്റെ ദുരവസ്ഥ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിനും പത്ത് വർഷം മുമ്പേ ഇത് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും ഇക്കാണും സൃഷ്ടികൾ ഈശ്വരന്റെ ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിയാണെല്ലാം ഒരു ജാതി നോ മാറ്റി നിർത്താമോ സമഷ്ടിയെ ഈശ്വരൻ നോക്കിയിരിപ്പില്ലേ യോഗപ്പെണ്ണെ ജാതി ധിക്കാരമല്ലയോ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ എന്ന്
മതത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകണം ജാതി ജാതിയുടെ മതിക്ക് പോകണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ സാധ്യമാകുമ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ജനതയെ പ്രബുദ്ധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ഒരു ആശയമാണ് ഇപ്പോൾ പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ ജാ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് പക്ഷേ അത് ആശ്രയമറ്റ മനുഷ്യൻ്റെ ആശ്രയ സ്ഥാനമാണ് എന്ന് മാർക്സ് വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മതം വേണം അത് ലെനിൻ പറഞ്ഞ പോലെ മതം മതത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയും രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയും രണ്ട് വഴിയേ പോകണം അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മത നവീകരണം അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു പോയതാണ് മത നവീകരണം എന്തിനാണ് മത നവീകരണം തല പോകാൻ പ്രാകണൻ ചെവി പോട്ടെ മൂക്ക് പോട്ടെ നാക്ക് പോട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ തല അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം വേണ്ട എന്ന് വേണം മതം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മതക്കാരനാണോ അത് ചെയ്യേണ്ടത് മത നവീകരണം സംബന്ധിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും മതവാദി ഉണ്ടോ മതവാദിക്ക് യാതൊരു കാരണവശാൽ മിതവാദിയാകാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മതവാദി എന്നും മതവാദിയായിരിക്കും മതം ഒരു തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരമായ അസുഖമായിട്ട് അതിനെ കാണേണ്ടി വരും ഇത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ വാക്കുകളാണ് മതം ഏറ്റവും അപകടകാരിയാവുന്ന സ്വന്തം വർഗത്തെ ഇത്രത്തോളം കശാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജീവവൃന്ദങ്ങളും ഭൂമിയിലില്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് പത്ത് കോടി ജനങ്ങളോളമാണ് ചൈനയിൽ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പേരിൽ തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കോടി ചില്ലാനം ജൂതന്മാരെയാണ് കശാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഗതികളെല്ലാം ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരിക്കൽ നിലനിന്നിരുന്ന് വായനയിലൂടെയും വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയും അന്വേഷണത്തിലൂടെയും അങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം അതാണ് സത്യം കോടി സൂര്യൻ ഉദിച്ചാലും ഒഴിയാതുള്ളൊരു കൂരരുൾ കൂരലിനേക്ക് സത്യത്തെ തുറന്നു കാട്ടും സയൻസ് ഇന്ന് തൊടുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻസ് ദശകം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദൈവദശകം എഴുതിയപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് എഴുതിയാണ് പകരമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയും ആകാം കോടി സൂര്യൻ ഉദിച്ചാലും മാറാത്ത ഈ കൂരലിനെ തുറന്ന് സത്യത്തെ കാണുത്തുന്ന സയൻസ് ശാസ്ത്രം എന്നല്ല സഹോദരയ്യപ്പനെ അത് പ്രയോഗിച്ചത് സയൻസ് ഇന്ന് തൊടുന്നു ഞാൻ അതാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ പറയുന്ന നമ്മളെല്ലാം പറയല്ല എന്ത് എന്ത് ശാസ്ത്രമാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം അവസാനം ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം അപ്പം എന്തിനെ കൂടി ശാസ്ത്രം ചേർത്ത് അത് ഒരു പുതിയ ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ കുബുദ്ധികളും ഇത്തരം മനുഷ്യർക്കുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ വിൽപ്പനക്കാർക്ക് അപ്പം അതിനെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സമൂഹത്തെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച ഉത്തേജിപ്പിച്ച ഒരു മഹാപ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു സഹോദരനയ്യപ്പൻ അതേപോലെ എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ വഴിക്ക് വീട്ടിയുടെ ഭട്ടത്ത് ഭട്ടത്തിരിപ്പാടിൻ്റെ വഴിയിലല്ലായിരുന്നു സഹോദരനയ്യപ്പൻ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ സഹോദരനയ്യപ്പൻ്റെ വഴിയിലല്ലായിരുന്നു കുമാരനാശാൻ സഹോദരനയ്യപ്പൻ്റെ വഴിയിലല്ലായിരുന്നു രണ്ടും വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം ആശാനെപ്പോലുള്ള ആളുകളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലുള്ള ആളുകളും അങ്ങേയറ്റം വിശ്വാസികളായിരുന്നു സാത്വിക വിശ്വാസികളായിരുന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാത്വിക ദൈവങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ദുർദേവതകളെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ പരിവർത്തനത്തിന് ശ്രീനാരായണൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ടായി നമുക്കൊരു മതം സ്ഥാപിക്കണമല്ലോ എന്ന് കൂർക്കഞ്ചേരിൽ വെച്ച ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാംബവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാംബവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശംഭുവിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് ആ അത് ശരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മതം ഞങ്ങൾക്ക് മതമില്ല ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെല്ലാം സാംബവരാവും അതുകൊണ്ട് ഏതാൾക്കും വരാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എല്ലാവരെയും ഒന്നുമായി കാണുന്ന ഒരു മതം അങ്ങനെ ഗുരു ആലോചിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ഇത് മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു മതമായി തീരുമായിരുന്നു അതൊരു അഭിപ്രായമായി തീരുമായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമായി തീരുമായിരുന്നു അത് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നവരും പിന്മുറക്കാരും കടത്തി വിട്ടില്ല അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറയും കാളികുളങ്ങനെ വെച്ച് കേസ് കൊടുത്താണ് ശ്രീധാരണ ഗുരുവിന് തലക്ക് ത
എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അത് മൂത്ത് 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 അങ്ങനെയാവും നവോത്ഥാന വഴികളിൽ ആശാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തേച്ചുമിനിക്കിയാൽ കാന്തിയും മൂല്യവും വാച്ചിടും കല്ലുകൾ ഭാരാമ്പെ വീണു കിടക്കുന്നു നിൻകുക്ഷിയിൽ ചാണ കാണാതെ ആറേഴ് കോടി എന്നും അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പോലും മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ഇത് ആശാൻ എഴുതുന്ന ആശാൻ ഇരുപത്തേഴ് ആറ് ഇരുപത്തിനാലിൽ മരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പം അന്ന് ആറേഴ് കോടി ജനങ്ങളെങ്കിലും അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം തന്നെയാകുന്ന ജനങ്ങൾ അകറ്റപ്പെട്ട് ചാട്ടള്ളിയിട്ടേക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം കണ്ടെത്തി എടുത്ത് തേച്ച് മിനുക്കിയാൽ കാന്തിയും മൂല്യവും വാച്ചിടും എന്ന് പറയാൻ ആശാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ് അരുതരുതു വിരോധം പിന്നെ വർഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചരടിലിണക്കി കോർത്ത പുഷ്പങ്ങൾ അത്രേ പൊരുള് വെളിവാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കിനി മുതൽ തുടർയത്നം ചെയ്യുവൻ നാട്ടുകാരെ എന്ന് പാലിയം രാജകുടുംബത്തിലെ പാലിയം മന്ത്രി കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ ഒരു കവി എഴുതി വെച്ചാണ് പക്ഷെ അവരോടെല്ലാം തന്നെ സമരം ചെയ്തു കൊണ്ട് വേണ്ടി വന്നു ആ പ്രദേശത്ത് കൂടി സാധാരണക്കാരെ നടക്കാൻ എ ജി വേലായുധനപ്പോൾ ആളുകൾ ബലി കൊടുക്കേണ്ടിയും കൂടി വന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന വഴികളിലെ ചില കടമ്പകളും കുന്നുകളും കുഴികളും എല്ലാമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കേണ്ട എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ടും പറയാണ് മതനവീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാതെ മതക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മതം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്തിരുന്നു റോമൻ ക്രിസ് കത്തോലിക്ക സഭ അത് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഗലീലോലനെ ഗലീലിയോ ഗലീലിയെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് രാ ലോകം അംഗീകരിച്ച് ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മാപ്പ് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇവരെല്ലാം ചെയ്ത് വന്ന ത്യാഗപൂർണമായ ജീവൻ ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നേടിയ പല വഴികളിലൂടെയാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണോ അതിന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരമുണ്ട് ഇതാ തലക്കൽ നിൽക്കുന്നവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സമത അല്ലെങ്കിൽ സമത്വം അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം പുതുമ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പേരിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല നവോത്ഥാനം എന്നും പുതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നും പുതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് പഴക്കം പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഇനിയും ഇനിയും അതാണ് ഞാൻ ശബ്ദാരാവലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സമൂഹത്തിൻ്റെയും കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൂടി ചേർന്ന് വളർന്ന് വികസിക്കുന്നതാണ് അതിന് അന്തമില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് നേടിയത് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യം ഇനി ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് നേടാനുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാവണം നമ്മളുടെ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാകണം നവ നവീകരണം മത നവീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതക്കാർ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തു വരുത്തേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളെ ഇതിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമോ ആ നവീകരണം കൊണ്ടും ഗുണമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം ഒട്ടായവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു വിപര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുരന്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് പോലും ആരുടെയൊക്കെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന നിലക്ക് മതങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അത് വളരെ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ രന്ധിരികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളും ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനഃശാസ്ത്രം വരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ മൊത്തം വിലക്കെടുത്ത് മറ്റ് ജനാധിപത്യമാക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാ രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുന്നവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഒത്ത ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാവുന്ന സംവിധാനം എന്നുണ്ട് എത്ര ആളുകളെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റിമറിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പടി മേടിച്ച് അപ്പുറത്താക്കാനും ഉള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മൾ എന്താവും എന്നൊന്നും പറയാനാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യുക്തിവാദികളും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ പരിവർത്തനം ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിചാരിച്ചിട്ട്
നിങ്ങൾ മതത്തോട് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം മതം എന്താണെന്ന് മതം എന്താണെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്ന നിലക്ക് മാധവിക്കുട്ടി രണ്ട് മതങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ജീവിതം അവസാനിച്ച മാധവിക്കുട്ടി കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാർ ഇത്തരത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മതം ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ തളർച്ചയ്ക്ക് എന്നും വിലങ്ങുതടിയായി നിന്നിട്ടുള്ളത് മതങ്ങളാണ് മതമേധാവിത്വങ്ങളാണ് അതിനെല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഈ മതത്തിൻ്റെ ഉന്മൂലനത്തെക്കുറിച്ച് ഇ എം എസ് പറഞ്ഞൊരു പ്രശസ്തമായ വാക്കുണ്ട് മതം യാതൊരു കാരണവശാലും വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ സാധ്യമല്ല മതമുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് സഹോദരിയപ്പന് മറുപടിയായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ഇ എം എസ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിനുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഏതായാലും മതത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുവിൽ നേടിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സുമായി നമുക്കെല്ലാം മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക